esprit modeste. I don't intend anything wrong. Je ne veux rien faire de mal. But when all the men are looking at the girls, mais lorsque tous les hommes regardent aux filles, they're not thinking about their spirit. Ils pensent pas à l'esprit. They are being motivated by their eyes. Ils sont motivés par leurs yeux. And their brain. Et leur cerveau. So it doesn't matter what the girl's intention is. Et, et donc ça importe peu c'est quoi l'intention de la fille. It's still going to have the same effect. Ça va yeah. avoir le même effet. We must be modest on the inside and the outside. Nous devons être modestes à l'intérieur et à l'extérieur. Now let's go to Romans chapter 12. Allons dans Romains chapitre 12. Uh, verses 1 and 2. Verset 1 et 2. And it says, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Ça dit, je vous exhorte, donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Notice verse 1 speaks of being holy. Et, et remarquez que le premier verset nous parle d'être saint. And we're to present our bodies to God. Et que nous devons présenter nos corps à Dieu. So here, holiness involves presenting yourself or dedication to God. Et, et, et ici, la sanctification implique de présenter toi-même ou de dédier à Dieu. So remember these two words. Donc rappelez-vous de ces deux paroles. Separation. Séparation. And dedication. Et dédication. When we speak of God as holy, that means absolute perfection. Et quand nous parlons de Dieu comme étant saint, c'est la sanctification absolue. We're not holy not like that. Et nous ne sommes pas saints comme ça. So how can we be holy? Alors comment pouvons-nous être saints? If we separate from sin, si nous nous séparons de péché, and the values of this world, et des valeurs de ce monde, and we dedicate ourselves to God, et que nous nous dédions à Dieu, to His will, à sa volonté, then we can be holy in His sight. Alors nous pouvons être saints à ses yeux. Even though we're still growing into perfection. Même si nous sommes en train de croître dans la perfection. Now notice he says present your body. Et, et remarquez qu'il a dit présenter vos corps. It's not enough to present your mind. Ce n'est pas assez de présenter tes pensées. You must also present your body. Tu dois présenter aussi ton corps. But of course verse 2 talks about transforming your mind. Et, et le verset 2 nous parle bien sûr de transformer nos pensées. Don't think like the world thinks. Ne pense pas comme le monde pense. What does the world think like? Et comment est-ce que le monde pense? If you read 1 John chapter 2, si tu lis 1 Jean chapitre 2, the world is motivated by the lust of the flesh. Et le monde est motivé par la convoitise de la chair. The lust of the eyes. La convoitise des yeux. And the pride of life. Et l'orgueil de la vie. This is what leads to temptation and sin. C'est ce qui conduit à la tentation et au péché. And the teachings of holiness are trying to protect us in these areas. Et, et les enseignements de la sanctification essaient de nous protéger de ces régions. Why do we teach modesty of dress? Pourquoi est-ce que nous enseignons la modestie de la vie? Why do we teach be careful what you read or what you watch? Pourquoi nous enseignons soyons prudents de ce que tu lis, ce que tu regardes? We're trying to guard against the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. Nous essayons de protéger contre la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil. So don't let the world mold us. Donc ne laissez pas le monde nous former. Let God's word mold us. Laissez la parole de Dieu nous former. We live in the world every day. Nous vivons dans le monde tous les jours. So we see advertisements. Et si nous voyons des publicités. We hear our co-workers and our friends talking. Et nous entendons nos collègues de travail, nos amis. Every day we're influenced by the temptations of the world. Et chaque jour, nous sommes influencés par les tentations du monde. That's why we need to pray. C'est pourquoi nous avons besoin de prier. Read the Bible. À lire la Bible. Come to church. Venir à l'église. Have Christian fellowship. Avoir des fraternités chrétiennes. Hear the preaching and teaching. Entendre les prédications et les Because enseignements. that will renew our mind. Parce que cela va renouveler nos pensées. That will wash out all the influences of the world. Ça va laver toutes les influences du monde. And help us think like God. Et ça va nous aider, nous aider à penser comme Dieu pense. Now let me read one more passage of scripture. Et je vais lire un autre passage des Écritures. And then we'll open for questions. Et alors nous allons ouvrir pour les questions. Now as I've 